প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের অজানা রাশির উৎপাদক গসা গোলাসবু এই অধ্যায়ের প্রথম পাঠের ক্লাসটা করছি অর্থাৎ একশো তিরাশি পৃষ্ঠা তো এখানে বলা হয়েছে বীজগাণিতীয় রাশির উৎপাদক নির্ণয় যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ফ্যাক্টোরাইজেশন অফ অ্যালজাব্রা অ্যালজাব্রাইক এক্সপ্রেশন তো আমরা ইতিপূর্বে বীজগাণিতীয় রাশির গুণ এবং ভাগ দ্বিপদি ত্রিপতি রাশির বর্গ নির্ণয় করা শিখেছি এ পর্বে আমরা বীজগাণিতীয় রাশির উৎপাদক নির্ণয় করা শিখব তো উৎপাদক আর গুণনিয়োগ একই বিষয় তো এইখানে আমরা আগে এই পাটি গুণিতের একটা বিষয় আলোচনা করব তোমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাগজ পৃষ্ঠা নাও এবার পৃষ্ঠাটি মেপে এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ নিয়ে ক্ষেত্রফল বের করো তোমরা পূর্বে শিখেছো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তো এই বিষয়টাই কিন্তু আমাদের এই চ্যাপ্টারে বারবার প্রয়োজন হবে তো ধরে নাও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বারো বর্গ মিটার তাহলে উহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত হতে পারে তাহলে দেখো ক্ষেত্রফলের সূত্র যদি হয় দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ আমরা সূত্রটা লিখছি যে আয়তক্ষেত্রের আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তো এখন আমাদের এই জায়গায় সবার আগে যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে আসলে উৎপাদকের বিশ্লেষণ বিষয়টা কি হ্যাঁ দেখো এইটা পরীক্ষায় কখনো এমনও আসে উৎপাদকের বিশ্লেষণ কাকে বলে তো আমাদের এইটা আগে বুঝতে হবে যে উৎপাদকের বিশ্লেষণ কথাটার অর্থ কি উৎপাদকে বিশ্লেষণ তো কোন একটা রাশিকে কোন রাশিকে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার করে উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো কোন রাশিকে দুই বা ততধিক মানে কমপক্ষে দুইটা হতে হবে তার বেশি হতে পারে দুই বা ততধিক রাশির রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করাকে গুণফল আকারে প্রকাশ করাকে প্রকাশ করাকে হচ্ছে যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ বলে তো এটা জানা থাকলে আমাদের অঙ্কগুলো করতে অনেক সোজা হবে হ্যাঁ করাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ বলে হ্যাঁ যেমন ধরো আমরা একটা যদি বীজগাণিতিক রাশি নেই যেমন থ্রি এক্স প্লাস সিক্স তো বীজগাণিতিক রাশি মানে হচ্ছে এরকম সাংখ্য সহক থাকবে সংখ্যা থাকবে প্রক্রিয়া চিহ্ন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো থাকবে তো এটাকে বলা হয় বীজগাণিতীয় রাশি তো এখান থেকে সিম্পলি আমরা দেখো একটা কমন নিতে পারি কমন মানে হচ্ছে এই দুটা পদের মধ্যে যে সংখ্যাটা আছে হ্যাঁ সেই সংখ্যাটা দেখো তিন আর ছয়ের তোমরা যদি গসাগু করো হ্যাঁ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় একটা সংখ্যা যে সংখ্যাটা দিয়ে দুটোকেই ভাগ করা যায় এটাকে কমন বলা হয় তাহলে তিন আর ছয়ের গসাগু করলে তিন আসবে থ্রি যদি আমরা দেখো ভাগ প্রক্রিয়াও করি তিন দিয়ে যদি ছয়কে ভাগ করি হ্যাঁ তিন দুগুণে ছয় ভাগটা যখন মিলে যায় এই ভাজকটা কিন্তু গসাগু হয় তোমরা ছোটো ক্লাসে নিশ্চয়ই শিখেছো তো এক্ষেত্রে তিন যদি কমন নেই কমন নিলে এখানে ভাগ করে বসাতে হয় তো এই থ্রি এক্সকে যদি আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ করি থ্রি থ্রি কাটা গেলে এখানে থাকবে এক্স হ্যাঁ প্লাস এই সিক্সকে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে টু তাহলে এই যে বীজগাণিতিক রাশিটা ছিল এটা দেখো এখন দুইটা রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ হয়ে গেছে এটা পুরোটাকে একটা রাশি ধরবো আমরা আর এই থ্রিটার একটা অর্থাৎ এই থ্রি আর এক্স প্লাস টু এই দুটোর গুণফল আকারে প্রকাশ হয়ে গেছে তাহলে এটাও কিন্তু একটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে যেমন সংখ্যা কমন গেল কখনো দেখো চলকও কমন যেতে পারে যেমন এখানে আমরা দিলাম থ্রি এক্স কিউব আর এইখানে দিলাম সিক্স এক্স তো এখানে দেখো ওই থ্রি আর সিক্সের মধ্যে থ্রিটাই কমন যাবে আর এই চলকগুলোর মধ্যে যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে এই গোড়াটাকে আমরা বলি ভিত্তি উপরেরটা পাওয়ার যখনই একাধিক পদের মধ্যে এই ভিত্তিটা মিলে যায় তখন ছোট যে পাওয়ারটা এটা হয় কমন অর্থাৎ এক্স কিউব এটা থ্রি পাওয়ার এটা ওয়ান পাওয়ার এইটা হবে কমন তাহলে এইখানে আমাদের থ্রি এক্স কমন যাবে তাহলে এইটাকে আমরা যদি কমন নিলে যেহেতু ভাগ করে বসাতে হয় তাহলে এই থ্রি এক্স কিউবকে আমরা যদি থ্রি এক্স দিয়ে ভাগ দিই এইভাবে উপর নিচ করে লিখে ভাগ দিই তাহলে থ্রি থ্রি কাটা যায় আর এখানে এক্স তিনটা আছে যেহেতু কিউব পাওয়ার আর এখানে একটা আছে তো একটা যদি কাটা যায় আমরা এইভাবে যদি কাটাকাটি করি তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার থাকে তো এই এই পদের মধ্যে থাকলো এক্স স্কোয়ার আর এইখানে সিক্স এক্সকে যদি থ্রি এক্স দিয়ে ভাগ দাও তাহলে এক্স এক্স কাটা যাবে আর ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ দিলে টু হবে তাহলে এটাও দেখো এই বীজগাণিতিক রাশিটা এই যে থ্রি এক্স আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এদের গুণফল আকারে প্রকাশ হয়ে গেল সো এটাও একটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ তো উৎপাদকের বিশ্লেষণে বিভিন্ন নিয়ম আছে এটা প্রাইমারি একটা জিনিস তো বইয়ে যেভাবে আগানো হয়েছে আমরাও সেইভাবে আগাচ্ছি প্রথমে একটা আমরা ধরো যে একটা আয়তক্ষেত্র নিলাম এইভাবে 
আচ্ছা এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে বারো বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল মানে আসলে কি ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে ভিতরের যে পুরো স্পেসটা এটি হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে এই বারো বর্গ মিটার যদি আয়তটার ক্ষেত্রফল হয় তাহলে এই লম্বাটাকে আমরা বলি দৈর্ঘ্য আর এই চওড়াটা প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ কত কত হতে পারে যেমন কি কি গুণ করলে বারো হয় সেগুলোর মধ্যেই কোনো একটা হবে দৈর্ঘ্য আর একটা হবে প্রস্থ তো এই বারোকে আসলে কি কি দিয়ে ভাগ করলে ভাগটা মিলে যাবে এই সেই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় বারোর গুণনীয় তো এই গুণনীয় বের করার দেখো একটা সিস্টেম আছে আমরা প্রথমে এক গুণন বারো লিখব তো এইখানে এটা হতে পারে যে এটা এই সাইডটা হচ্ছে বারো মিটার আর প্রস্থটা হচ্ছে এক মিটার হ্যাঁ কিন্তু বইয়ে আসলে চার আর তিন দিয়ে করেছে আমরাও তাই করব তো আমরা গুণনীয় বের করাটা শিখাই যে এই প্রথমে তোমরা এক গুণন যার গুণনীয় বের করবে সেই সংখ্যাটা লিখবে তারপরে এই পাশের সংখ্যাটাকে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে তার নিচে ভাগ ফলটা লিখবে আর যা দিয়ে একে ভাগ করলে তা দিয়ে অপর পাশে গুণ করে তার নিচে গুণ ফলটা লিখবে অর্থাৎ খুব বেশি ভাবতে হবে না জোর সংখ্যা হলেই তোমরা সবসময় দুই দিয়ে ভাগ করবে আর দুই দিয়ে ভাগ না গেলে তিন দিয়ে আর খুব বেশি যদি না হয় তিন দিয়েও না হয় তাহলে পাঁচ দিয়ে অর্থাৎ তোমরা দুই তিন পাঁচ এই তিনটা সংখ্যা মনে রাখলে আমি মনে করি গুণনীয় বের করা খুব ইজি হবে কিন্তু কখনো যদি দেখা যায় যে যেমন বারোকে দেখো দুই দিয়েও ভাগ যায় তিন দিয়েও যায় একাধিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ গেলে আগে ছোট সংখ্যাটা দিয়ে দিবে তাহলে জিনিসটা গোছানো থাকবে তো যেহেতু জোর সংখ্যা বারো আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে ছয় আর একে আমাদের দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এক গুণন দুই করলে দুই অক্ষে দুই হ্যাঁ প্রতি ক্ষেত্রে এই জোড়াগুলোর গুণফল এই সংখ্যাটাই আসতে হবে তাহলে তোমরা বুঝবে যে ঠিক আছে না হলে ভুল আছে তো আবারও যেহেতু জোর সংখ্যা আবারও আমরা একে দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে হবে তিন আর এইখানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দুই গুণে চার দেখো তিন চারা বারো তো এই সবগুলোই হচ্ছে বারোর গুণনীয় তো আমরা যে কোনোটা নিয়ে করতে পারতাম আমরা ধরো যে দৈর্ঘ্য বারো প্রস্থ এক এটা দিয়েও করতে পারতাম যেহেতু বারো গুণন এক করলে ক্ষেত্রফল বারোই আসবে ক্ষেত্রফলের এককে কিন্তু বর্গ কথাটা লিখতে হয় তোমরা জানো নিশ্চয়ই আবার এটা আমরা দৈর্ঘ্যটা যদি সিক্স ধরি তাহলে প্রস্থটা টু মিটার হ্যাঁ এটা দিয়েও কিন্তু ছয় দুগুণে বারো হবে কিন্তু বইয়ে আসলে চার আর তিন দিয়ে করা হয়েছে আমরাও সেটি করছি তো এইখানে দেখো যে কথাগুলো আছে আমরা এগুলো একটু পড়ে নিই তোমরা হয়তো ভাবছো উপরের কোনটি উত্তর হতে পারে তোমরা ঠিকই ভাবছো কারণ এই এটা গুণ করলেও বারো হয় এটা গুণ করলেও বারো হয় এটা গুণ করলেও বারো হয় তাহলে কোনটা হবে তাহলে উপরের প্রত্যেকটি বিকল্পই সঠিক হতে পারে যেহেতু ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এবং টুয়েলভ এর প্রত্যেকটি সংখ্যা দিয়েই বারোকে ভাগ করা যায় অর্থাৎ বারোর এগুলো ঘূর্ণনীয় ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ পাওয়া যায় না অর্থাৎ ভাগটা মিলে যায় কাজে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ এর প্রত্যেকটি সংখ্যাই টুয়েলভের ভাজক বা উৎপাদক অর্থাৎ ফ্যাক্টর বলে ইংলিশে যেটা আমরা গুণনীয় বলে থাকি তো এখানে আমরা বারোর দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা গুণনীয় পেয়েছি তো বই যেহেতু এটা আসলে চার আর তিন দিয়ে করা হয়েছে আমরাও তাই করব এখন তো এবার এই যে ধরে নেই বলা হয়েছে বারো এর ভাজক বা উৎপাদক দুটি হলো যথাক্রমে তিন আর চার অর্থাৎ বারো বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ধরা হলো চার দৈর্ঘ্যটা যেহেতু একটু বড় হয় আর প্রস্তটা তিন তাহলে এই চিত্রটাকে আমরা হচ্ছে যে এই দৈর্ঘ্যের দিকে আমরা কিন্তু বারবার বলছি আমরা যে কোনো জোড়া নিয়ে করতে পারতাম যদি আমরা এটা ছয় ধরি তাহলে এটা দুই ধরবো যদি এটা বারো ধরি তাহলে এটা এক যদি চার ধরি তাহলে তিন তো বই যেহেতু এটা চার ধরা হয়েছে এই দৈর্ঘ্যটা এই পুরোটাকে আমরা চার মিটার ধরলাম আর এই প্রস্থটাকে ধরলাম আমরা থ্রি মিটার তাহলে দেখো এই যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র ছিল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে এই চার গুণন তিন করলে তিন চারা বারো আর ক্ষেত্রফলের এককে বর্গ লিখতে হয় অর্থাৎ এই পুরো স্পেসটা হচ্ছে বারো বর্গ মিটার তো এইটুক ওকে হয়ে গেল এবার যদি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেখো দৈর্ঘ্যটাকে বাড়ানো হচ্ছে কিছুটা দৈর্ঘ্য হ্যাঁ এক্স মিটার এটা একটা অজ্ঞাত চলক দিয়ে ধরা হলো যে এক্স মিটার বাড়ানো হলো বাড়ানো হলো তো এই যে দৈর্ঘ্যটা চার ছিল হ্যাঁ এখান থেকে আমরা যদি আরো এক্স মিটার বাড়িয়ে দিই তাহলে নতুন দৈর্ঘ্য কত হবে অনেকে যেমন বলে ফোর এক্স আসলে এটা ভুল উত্তর কেননা ধরো আগে চার ছিল আমি যদি তিন মিটার বাড়াই তাহলে এখন কত হলো এটা কিন্তু গুণ হয় না যোগ করতে হয় ফোর এক্স করলে কিন্তু এটা গুণ করা হয়ে যাবে হ্যাঁ যেমন চার আট তিন যোগ করে আমরা বলবো যে এখন সাত মিটার হলো ঠিক একইভাবে আগে দৈর্ঘ্য ছিল ফোর মিটার এখন আমরা যদি এক্স মিটার বাড়াই হ্যাঁ তাহলে নতুন দৈর্ঘ্য তাহলে কত হবে আমরা সেটা লিখি নতুন দৈর্ঘ্য তো
थ्री मीटार छो हाँ से थ्री मीटार ही थकल तो ए करब से हेल्ले छविटा एक चेन्ज कर नहीं आनुमानिक धर जो धरे निल आगे ये स्पेसटा वोटर समान ही एक छवि आँची आनुमानिक तुम्हारा समान कर तो ये अंशा छो हे बारो वर्ग मीटार जार य दौर्घ्यटा छो फोर मीटार और ये प्रस्तर दिक्ट थ्री मीटार एन ये दौर्घ्यटा बाड़ाना हाँ से दौर्घ्यटा धरे निल सपोज एक माप तो यतटुक अंश हमारे एक्स मीटार और प्रस्तुता क्यों एक ही एक ही मापे ही थकल यतटुक अंश हमारे एक्स मीटार और ये दौर्घ्यटार ये दौर्घ्यटा जेहतु समान तेल ये फोर मीटार अच्छा एबारे नतून जो आकट आयत ये पेलम तेल एर क्षेत्रफल कत हो तो एक ही सूत्र दौर्घ्य गुणन प्रस्त तेल एर दौर्घ्य क्यों हे एतटुक अंश हे एक्स और प्रस्त ये जेहतु ये मापटा और ये माप्ट क्यों समान अर्थात ये थ्री मीटार तेल दौर्घ्य गुणन प्रस्त अर्थात एक्स गुणन थ्री थ्री गुणन एक्स कर ले क्षेत्रफल पा हे थ्री एक्स वर्ग मीटार अर्थात ये स्पेसटा थ्री एक्स वर्ग मीटार अच्छा ओके एन सम्पूर्ण जो आयतटा आई मजर अंशा बद दिए पुरो आयतटार क्षेत्र जो चिंता करी हाँ तेल सम्पूर्ण आयतटार क्षेत्रफल कत देखो सम्पूर्ण आयतर आयतर हम नर्माली क्योंकि एक भाव भावते परि जटार जेहतु टुएल्व हाँ आयतटार और यार जेहतु थ्री एक्स दो जो कर ले हाँ से आर अन्य भावे सम्पूर्ण आयतर क्षेत्रफल और बीजगणित आसले चलकता आगे लिखते हैं तो ये लिखब थ्री एक्स प्लस टुएल्व वर्ग मीटार यहाँ हमें टोटाली पुरो बड़ आयतटार क्षेत्रफल आर आप जो दौर्घ्य प्रस्त दौर्घ्य गुणन प्रस्त दिए करते चाहिए बड़ो आयत दौर्घ्य है हे फोर प्लस एक्स अथवा एक्स प्लस फोर जेटा ये लिखे और प्रस्त हो थ्री तेल से दिक्कत के दौर्घ्य गुणन प्रस्त कर ले थ्री इंटू एक्स प्लस फोर कर ले क्यों पा जमन देखो थ्री इंटू एक्स प्लस फोर एखे हम प्रस्तुत आगे लिखे सींगल राशि गुलो तो आगे लिखले भलो लगे पास दिल्ली उल्टो लागे तो ये गुण कर ले थ्री एक्स प्लस टुएल्व है जो एर क्षेत्रफल जो एर क्षेत्रफल दिए क्यों बेर करते पे तो एन एक विषय देखो जो आसले ये उत्पादक विश्लेषण मान जो बला हे को राशि के दुई बा ततोधिक राशि गुणफल आकार प्रकाश करा से क्षेत्र में क्षेत्रफल पेलम टोटाल आयतटार हाँ ये जेमन जो बारो वर्ग मीटार छो य आयतर क्षेत्रफल ये जो चार गुणन तीन कर दुर्घ्यप्रस्त ये क्योंकि एक उत्पादक विश्लेषण हो गए तब ये चलक छो ना जार कारण पाटीगणित थीम और बीजगणित अवश्य चलक थको ये बोझार विषय तो एक क्षेत्र में देखो क्षेत्रफल जो जिनटा थको ये क्योंकि अंके देा थक बला उत्पादक विश्लेषण करो अर्थात ये के भेगे हमें दुईटा जिन गुणन आकार प्रकाश करते हैं से प्रकाश करते ही उत्पादक विश्लेषण हो जाए तो एन एर हमें जदि दौर्घ्य प्रस्त निर्णय करते चाहिए थ्री एक्स प्लस टुएल्व ये आयत क्षेत्र क्षेत्रफल यहाँ तर दौर्घ्य ए प्रस्त निर्णय करते चाहिए ये क्योंकि जेहतु एखन थे आसि जार कारण ये बेर हो गए तपर अन्न्य अंक तो आसले ये धीरे धीरे आसबें डायरेक्ट दे तो ये कि भाव बेर करब से बुझते हैं ये ये प्रथम पत्र आज थ्री एक्स हाँ ये फार्स्टे हे थ्री एर उत्पादक गुणनियोगगलो बेर करते हैं थ्री एर उत्पादक उत्पादक और गुणनियोग एक ही अर्थात थ्री के क्यी दिए भाग करा जाए ये ये जो शिखल एक गुणन से संख्या लिखे एक पशे भाग करा एक पशे गुण करा ये क्योंकि तुम्हारा सकल संख्या गुणनियोग उत्पादक बेर करते पर क्योंकि थ्री एम एक संख्या जो मौलिक संख्या ये आसले को दिए भाग जाए ना जार कारण थ्री उत्पादक शुदुम्र ओन और थ्री क्यों है शुदुम्र दोटो और पदटार मध्य जो टुएल्व आई टुएल्भर हमें उत्पादकगुलो बेर करब जो ओखे बेर कर जस्ट छोटो के बड़ो हमें सजिए लिखब अर्थात वन टू थ्री फोर सिक्स और हे टुएल्व एक दुई तीन चार पाँच छा बार गुणनियोग पेल 
তো এখন এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়ক বা উৎপাদক বের করতে হবে সাধারণ মানে হচ্ছে কমন যেটা এরও আছে এরও আছে তো আমরা দেখছি যে এই থ্রিটা ওয়ানও সাধারণ কিন্তু ওয়ানের চেয়ে যেহেতু থ্রি বড় তাহলে এটাকে আমাদের চয়েস করে নিতে হবে এখন আমরা বলবো এদের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় সাধারণ সাধারণ আসলে এই অঙ্কটা আমরা নিজেরাই যেহেতু তৈরি করেছি আমরা কিন্তু এখানে অ্যান্সারটা নিজেরাই পেয়ে যেতাম যে এর ক্ষেত্রফল যেহেতু আসছে থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ এই পুরো যে আয়তটা আছে তার ক্ষেত্রফল তাহলে একে ভাঙলে কিন্তু আসলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ করে ভাঙতে পারলেই সেটি কিন্তু উৎপাদকের বিশ্লেষণ কেননা এই পুরো জিনিসটার এই পুরো আয়তটার দেখো প্রস্থ তিন আর দৈর্ঘ্য ছিল ফোর প্লাস এক্স অথবা এক্স প্লাস ফোর যেটা এই যে এটি কিন্তু অ্যান্সার আকারে চলে আসবে কিন্তু অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রে তো আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে আসতে পারবো না ডাইরেক্ট আমাদের এইটা দিবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে করতে হবে সেটাই আসলে এখানে শেখানো হচ্ছে তো সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক হচ্ছে আমাদের থ্রি যেটা দুটোর মধ্যে আছে এটাকেই বলা হয় সাধারণ উৎপাদক তো এখন আমরা দেখো এই সাধারণ উৎপাদক যেটা পাবো সবসময় তোমাদের মনে রাখতে হবে চিত্রের প্রস্থ হলো সেটা কেননা দৈর্ঘ্যটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রস্থ কিন্তু এই আয়তের আর এই আয়তের একই রকম প্রস্থ এই যে এই মাপটা কিন্তু দুটোরই একই যার কারণে এই সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদকটা সবসময় প্রস্থ হিসেবে ধরে নিতে হবে এখন আমরা বলি যে অতএব প্রস্থ হচ্ছে আমাদের থ্রি মিটার প্রস্থ যদি আমাদের থ্রি মিটার হয় তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে তাই না তাহলে দৈর্ঘ্য আমরা যখন বের করব দৈর্ঘ্য একটা বিষয় আছে যে ক্ষেত্রফলকে আমরা যদি প্রস্থ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কিন্তু দৈর্ঘ্য চলে আসে কিভাবে দেখো এই যে এখানে বারো বর্গ মিটার ছিল আমাদের হচ্ছে ক্ষেত্রফল আমরা যদি দৈর্ঘ্যটা জানতাম যে চার তাহলে চার দিয়ে ভাগ দিলেই প্রস্থ বের হয়ে আসে অথবা উল্টোটা যদি হয় যে ক্ষেত্রফল জানি আবার প্রস্থ জানি হ্যাঁ দৈর্ঘ্যটা বের করব তখন কিন্তু এই ক্ষেত্রফলকে এই প্রস্থ দিয়ে ভাগ দিলেই দেখো এই যে চার চলে আসে কেননা ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে দুটো জিনিসের গুণফল তো এর মধ্যে একটা দিয়ে দিলে হ্যাঁ আর একটা যখনই চাবে তখন ওই ক্ষেত্রফলকে ওইটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তো সেই সেন্সে আমরা দেখো এখানে আমাদের ক্ষেত্রফল আছে থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ তো এটাকে আমরা এই দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ থ্রি দিয়ে যদি ভাগ করি হ্যাঁ তো এই ভাগগুলো আসলে আগের বইগুলোতে ছিল হ্যাঁ তো এই লবটা যদি বহুপদি হয় এটাকে আমরা পার্ট পার্ট করে লিখতে পারি একবার এইটা ভাগ এইটা অর্থাৎ থ্রি এক্স বাই থ্রি প্লাস টুয়েলভ বাই থ্রি টুয়েলভ বাই থ্রি তো এখানে দেখো থ্রি থ্রি কাটা গেলে এখানে এক্স থাকে আর থ্রি দিয়ে আমরা বারোকে কাটলে চার থাকে তাহলে এই যে এক্স প্লাস ফোরটা চলে আসছে সো এখানে আমরা আসলে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি যে এই বড় যে আয়তটা আছে তার দৈর্ঘ্য আসলে ফোর প্লাস এক্স অথবা এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর তো এখন এই দুটোকে আমরা গুণন আকারে যখনই লিখে দেব এটি কিন্তু আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ হয়ে যাবে তো আমরা এখন এখানে আসলে ডাইরেক্ট উৎপাদকের বিশ্লেষণ চাইনি উৎপাদকগুলো চেয়েছে তো আমরা এখন লিখব যে অতএব এই যে আমাদের যেটা ক্ষেত্রফল ছিল থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ আমরা অঙ্কে ঢুকলেই তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ এর উৎপাদক দুটি হল তো একটা হচ্ছে এই যে প্রস্থটা আর একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যটা তো আমরা যে কোনো একটা আগে লিখতে পারি একটা থ্রি লিখলাম আগে আর এবং বা কমা দিয়ে আর একটা লিখতে হবে এক্স প্লাস ফোর আর যখন আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ চাবে তখন এই কমাটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের এইভাবে ইন্টু আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ বা প্রস্থ গুণন দৈর্ঘ্য এটা লিখলেই এটাকে বলা হবে উৎপাদকের বিশ্লেষণ আর শুধু উৎপাদক চাইলে ওই একই বিষয়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থটাই লিখতে হবে জাস্ট আমাদের কমা দিয়ে লিখতে হবে তো এরপরে হচ্ছে এখানে একটা উদাহরণের একটা অঙ্ক আছে আমরা সেই অঙ্কটা এখন সলভ করার চেষ্টা করব এই যে দেখো একটা উদাহরণের অঙ্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ উদাহরণ এক একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই এখন দেখো টোটাল ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে এত বর্গ মিটার হলে উহার দৈর্ঘ্য প্রস্ত কত হবে তো এইটা সুন্দর অঙ্ক আমরা যেটা বললাম যে অঙ্কে আসলে ডাইরেক্ট ক্ষেত্রফল দেয়া থাকবে এইখান থেকে আমরা কিভাবে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করব বা উৎপাদকগুলো বের করব সেটাই আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় তো এখানে দেখো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে কত আমরা সেটা আগে তুলি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হচ্ছে নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস হচ্ছে সিক্স এক্স কিউব 
প্লাস আগের বইগুলোতে কিন্তু আমরা এই উৎপাদকের বিশ্লেষণগুলো এইভাবে ছবি এঁকে করিনি হ্যাঁ যার কারণে আমাদের সেই নিয়মটাও একটু জানা দরকার আমরা সেটা পরে আলোচনা করব তো এর হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ চাওয়া হয়েছে সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থ আমরা কমা দিয়ে লিখলি বের হয়ে যাবে আর যখন আমরা সেই দৈর্ঘ্য প্রস্তুকে গুণন আকারে লিখব সেটাকেই বলা হবে উৎপাদকের বিশ্লেষণ তো এখানে আমরা দেখছি তিনটা পদ আছে এই যে এটা একটা পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ যার কারণে আমাদের তিনটা আয়ত আঁকতে হবে এগুলো সব আনুমানিক ধরো আমরা এইখানে একটা আয়ত নিলাম এর এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের এইটা ধরলাম আমরা পার্ট পার্ট করে নিচ্ছি জিনিসটা নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই অংশটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এটা হ্যাঁ নেক্সট প্রতিটারই কিন্তু প্রস্থগুলো একই হবে এই যে প্রস্থের মাপটা একই দৈর্ঘ্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে তো আর একটা অংশ আমরা নিলাম এইটা এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল ধরলাম আমরা সিক্স এক্স কিউব হ্যাঁ তো আর একটা অংশ আমরা এইখানে ধরলাম এটারও দেখো এই প্রস্থগুলো সব একই হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল এই স্পেসটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার তো এই যে একটা অবস্থা এইখান থেকে আমাদের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থটা বের করতে হবে এই যে পুরো দৈর্ঘ্যটা আর এই প্রস্থ তো আসলে এই সবগুলো একই একটা বের করলেই হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমাদের এই যে তিনটা পদ আছে এই তিনটা পদের হচ্ছে গসাগু অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনিয়োগটা বের করতে হবে সেটাই হবে আমাদের প্রস্থ তো আমরা এখন দেখো নাইনের উৎপাদক বা গুণনিয়োগগুলো বের করি নাইনের উৎপাদক অর্থাৎ নাইনকে কি কি দিয়ে ভাগ করলে ভাগটা মিলে যায় তো আমরা রাফে যে সিস্টেমটা দেখালাম এইভাবে যদি বের করি ওয়ান গুণন নাইন তাহলে একে আমরা দেখো তিন দিয়ে ভাগ করছি তিন তিরিক্ষা নয় আর একে তিন দিয়ে গুণ করছি আর যেহেতু ভাগ যায় না সো নয়ের সবগুলো গুণনীয় বের হয়ে গেছে তিন একটাই নিতে হবে তাহলে ওয়ান থ্রি নাইন এরপর আমরা সিক্স ছয়ের যে উৎপাদক আছে সেগুলো যদি এইভাবে বের করি ওয়ান গুণন সিক্স তো একে আমরা দেখো দুই দিয়েও ভাগ যায় তিন দিয়েও আমরা আগে দুই দিয়ে দেবো ছোটো সংখ্যা দিয়ে দিলে গোছানো থাকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে তিন আর একে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই তো আর ভাগ যাবে না সেক্ষেত্রে আমরা ছয়ের গুণনীয়গুলো পেয়ে গেছি ওয়ান হয়তো ভাবতে পারো যে এটা তো আসলে এমনি চিন্তা করলেই বের করা যায় যে ছয়ের আসলে গুণনীয়গুলো কি কি বা ছয়কে কি কি দিয়ে ভাগ করা যায় কিন্তু বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা চিন্তা করে বের করাটা কঠিন এই সিস্টেমটা খুব প্রয়োজন হয় তো ওয়ান টু থ্রি আর হলো সিক্স এরপর আমরা টুয়েলভ অর্থাৎ বারো এর গুণনীয়গুলো বের করব যেটা আমাদের ওই পিসটা বের করা ছিল আমরা সেখান থেকেই আসলে নিয়ে আসছি ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স টুয়েলভ এখন এই তিনটার মধ্যে আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বড়টা নিতে হবে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সাধারণ হ্যাঁ গুণনীয় তো এই দেখো ওয়ানও তিনটার মধ্যে আছে তারপরে থ্রি কিন্তু তিনটার মধ্যে আছে হ্যাঁ আর বাকি সিক্স দেখা যাচ্ছে দুটোর মধ্যে আছে থ্রির চেয়ে যেহেতু সিক্স বড় কিন্তু যেহেতু এইটার মধ্যে নাই তাহলে নেওয়া যাবে না তিনটার মধ্যেই থাকতে হবে তাহলে এই থ্রিটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক অর্থাৎ কমন উৎপাদক তো এখন আমরা বলি যে এদের এদের সবচেয়ে সবচেয়ে এটাকে আসলে গসাগু বলা হয় এই অধ্যায়ে যেহেতু গসাগু আছে পরে আমরা দেখব গসাগুর বিষয়টা এদের সবচেয়ে বড় সাধারণ কথাটা বলতে হবে সাধারণ মানে হচ্ছে কমন সাধারণ উৎপাদক উৎপাদক হলো থ্রি এই থ্রিটা হচ্ছে তিনটার মধ্যে আছে এবং সেটা সবচেয়ে বড় তিনটার মধ্যে থাকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় তো এখন আমরা যেটা বলবো এখন আমাদের এই চলকগুলো দেখতে হবে যে এই নাইনের সাথে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আছে এটার সাথে এক্স কিউব আছে এটার সাথে এক্স স্কোয়ার আছে তো চলকগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই সুবিধা যে এই ভিত্তিটা এই গোড়াটাকে আমরা বলি ভিত্তি উপরেরটা পাওয়ার এই ভিত্তিটা তিনটার মধ্যেই সবার মধ্যে থাকতে হবে তারপরে যেটা ছোট পাওয়ার হ্যাঁ সেটাই হবে হচ্ছে যে এই গসাগু বা সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক আসলে এই কথাটা মানেই কিন্তু গসাগু গসাগুর পূর্ণরূপ তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ যে গতে গরিষ্ঠ সাথে সাধারণ আর এই গুতে হচ্ছে গুণনীয় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় অর্থাৎ গরিষ্ঠ মানে সবচেয়ে বড় আর এই যে আমরা সবচেয়ে বড় লিখেছি আর সাধারণ কথাটাও আছে হ্যাঁ আর গুণনীয়ক তো অবশ্যই উৎপাদক মানে গুণনীয়ক তো এটা মানেই কিন্তু গসাগু তো এই চলকের গসাগুর নিয়মই হচ্ছে ভিত্তিটা মিলতে হবে সবার মধ্যে তারপর ছোট পাওয়ারটা আসবে সেক্ষেত্রে আমরা এদের কথাও একটু বলে দিই যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স কিউব ও এক্স স্কোয়ার এর সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সাধারণ সাধারণ উৎপাদক 
কারণ এটাও যদি আমরা এইভাবে ভাঙি যে এক্স কে চারবার গুণনাকারে লিখি এটাকে তিনবার লিখি এটাকে দুইবার লিখি ওটাতে অনেক ঝামেলা হয় তোমরা শর্টকাটে দেখবে যে এই ভিত্তিটা মিললে ছোট পাওয়ারটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক এবং বলতে পারো সবচেয়ে বড় তো আসলে ফোর পাওয়ার কিন্তু এই যে সাধারণ বলা আছে সাধারণ মানে কি তিনটার মধ্যেই থাকতে হবে এখন আমি যদি এক্সের ফোর পাওয়ার নেই এর মধ্যে তো আর ফোর পাওয়ার নেই বা এর মধ্যেও নেই সো এই ভিত্তিটা মিললে ছোট পাওয়ারটাকেই বলা হয় সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক অর্থাৎ এটি হচ্ছে এদের গসাগু তাহলে বড় সাধারণ উৎপাদক হচ্ছে আমাদের এইখানে এক্স স্কোয়ার তো এখন আমরা বলতে পারি যে এই যে এই তিনটা যে পদ ছিল এদের এদের কথা আমরা এখন বলতে পারি যে অতএব নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হচ্ছে তারপরে কমা সিক্স এক্স কিউব ও বারো এক্স স্কোয়ার এর সবচেয়ে মানে তিনটা আমরা এখন হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলো প্লাস চলকগুলো একখানে করে দিলাম এর সবচেয়ে বড় সাধারণ সাধারণ উৎপাদক তো সংখ্যাগুলোর মধ্যে আসছিল আমাদের কত থ্রি আর চলকগুলোর মধ্যে আসছিল এক্স স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে আমরা সরাসরি থ্রি এক্স স্কোয়ার লিখে দিতে পারি আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই এই যেটা আমাদের এই 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 জিনিসগুলোর হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদক আসবে সেটাই কিন্তু হবে প্রস্থ এটা সবসময় মনে রাখতে হবে কেননা প্রস্থটা দেখো এই প্রতিটা আমরা যে তিনটা আয়ত্ত নিয়েছি তিনটা আয়তের ক্ষেত্রেই প্রস্থটা কিন্তু কমন যেমন এই মাপটা এই মাপটা আর এই মাপটা সমান কিন্তু দৈর্ঘ্যগুলো আমরা হয়তো হাতে রাখার জন্য কম বেশি হতে পারে কিন্তু এই দৈর্ঘ্যগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন এটা একরকম মাপ এটা একরকম মাপ এটা একরকম মাপ হ্যাঁ কিন্তু এই যে প্রস্থের মাপটা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সমান তো এই সবচেয়ে বড় সাধারণ উৎপাদকটাকেই আমাদের প্রস্থ বলতে হবে তো এখন আমরা সরাসরি লিখব অতএব চিত্র থেকে চিত্র থেকে পাই তাহলে প্রস্থ হচ্ছে আমাদের এই থ্রি এক্স স্কোয়ার প্রস্থ থ্রি এক্স স্কোয়ার মিটার তো এটা যদি থ্রি এক্স স্কোয়ার মিটার হয় তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে এটা হলো প্রসঙ্গ এখন আমরা দেখো ছবিটা আর একবার রাখব হ্যাঁ এটা আমাদের ছিল নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এইটা ছিল আমাদের তোমরা মোটামুটি ওটার সমান করে আঁকার চেষ্টা করবে সিক্স এক্স কিউব আর এইটা ছিল বারো এক্স স্কোয়ার তো এই প্রস্তের দিকটা আমরা পেলাম হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মিটার তো এই যে ক্ষেত্রফল যে আছে এই ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলকে আমরা যদি প্রস্থ দিয়ে ভাগ দিই তাহলেই দৈর্ঘ্য চলে আসবে হ্যাঁ অথবা কখনো ক্ষেত্রফলকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ দিলে প্রস্থ পাওয়া যাবে তো এখানে আসলে সবসময় আমরা প্রস্থটাই আগে পাবো যার কারণে মনে রাখতে হবে যে ক্ষেত্রফলকে আমরা যখনই এই প্রস্থ দিয়ে ভাগ করব তখনই কিন্তু এই দৈর্ঘ্যের মাপগুলো চলে আসবে তো এটাকে যদি আমরা থ্রি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে নিই রাফে দেখো উপর নিচ করে লিখব এই ক্ষেত্রফলটা উপরে দিলাম আর প্রস্থটা আমরা নিচে নিলাম তো এটা কাটলে হয় থ্রি আর এটা এক্স ফোর এটা এক্স স্কোয়ার এখানে কাটলে একটা এক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার হয় এই দৈর্ঘ্যটা থ্রি এক্স স্কোয়ার এই মাপটাও একই এবার এই দৈর্ঘ্যটা বের করতে গেলে এই ক্ষেত্রফলটাকে আমরা এই প্রস্তটা দিয়ে ভাগ দেবো অর্থাৎ উপরে হচ্ছে উপরে রাখতে হবে ক্ষেত্রফলটা সিক্স এক্স কিউব ভাগ হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে তিন দিয়ে এটা ভাগ দিলে হচ্ছে দুই আর এক্স কিউবকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে কাটলে হয় এক্স তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের টু এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এই দৈর্ঘ্যটা তারপরে এই এই আয়তের আমরা যদি এই এই দৈর্ঘ্যটা চাই তাহলে এই ক্ষেত্রফলটাকে আমরা এই প্রস্থটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার বাই হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার পুরো কাটা যায় আর এটা হচ্ছে ফোর তিন চারা বারো তাহলে এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আমাদের ফোর তো আমরা কিন্তু দেখো এই যে আমাদের যে এই রাশিটা ছিল ক্ষেত্রফল হ্যাঁ এর কিন্তু আমরা উৎপাদক বা গুণনীয়গুলো অলরেডি আসলে পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা দেখো শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সেক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা যোগ আকারে লিখবো কারণ আমাদের এই সম্পূর্ণ আয়তটার দৈর্ঘ্য দরকার তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ আয়তটার দৈর্ঘ্য তো এটা হচ্ছে প্রস্থ এখন আমরা লিখি যে তাহলে দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে তার সাথে টু এক্স মানে এই সম্পূর্ণ আয়তটা ধরতে হবে যেহেতু আমরা ক্ষেত্রফলটা আসলে সম্পূর্ণটা দেওয়া ছিল টু এক্স প্লাস ফোর এইটা আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে মিটার লিখে দিলাম তো এই এখন হচ্ছে যে 
আমাদের এইখানে আসলে উৎপাদকে বিশ্লেষণ বলে নেই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ চাওয়া হয়েছিল যার কারণে আমাদের এই যে এটা একটা অ্যানসার প্রস্থ আর এই দৈর্ঘ্যটা একটা অ্যান্সার এটি যদি আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ চাওয়া হতো তাহলে আমরা দেখো এইভাবে লিখতাম যে অতএব নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যেটা আমাদের মূল অঙ্কে ছিল ক্ষেত্রফলটা প্লাস সিক্স এক্স কিউব প্লাস হচ্ছে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার মানে একটা ক্ষেত্রফলকে যখনই আমরা দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ আকারে লিখবো এটি হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রস্থটাই আগে লিখব কেননা এটা হচ্ছে সিঙ্গেল রাশি থ্রি এক্স স্কোয়ার ইন্টু এই যে দৈর্ঘ্যটা আমরা লিখব এইভাবে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফোর এইটা উৎপাদকের বিশ্লেষণ চাইলে আমাদের অ্যান্সারটা এইভাবে হতো আমরা আগেই বলেছি উৎপাদকের বিশ্লেষণ মানে একটা বীজগাণিতিক রাশিকে যেটা বীজগাণিতিক রাশি ছিল হ্যাঁ দুই বা ততোধিক রাশি গুণফল আকারে প্রকাশ করা যেমন এটা একটা রাশি আর এই পুরোটা যদি একটা রাশি ধরি তাহলে দেখো ব্র্যাকেট থাকা মানে গুণন সম্পর্ক এটা দেখো আবারও গুণ করলে কিন্তু এটি ঘুরে আসবে যে তিন ত্রিক্ষা নয় এটা এটা গুণ করলে এক্স ফোর তারপরে এই দুটো গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় আর এক্স স্কোয়ার আর এক্স গুণ করলে এক্স কিউব আর এই দুটো গুণ করলে তিন চারা বারো এক্স স্কোয়ার তো এটাই এর পরবর্তী পাঠগুলো আমরা ছবির মাধ্যমে আসলে উৎপাদকের বিশ্লেষণগুলো শিখব আজকের পাঠে পর্যন্তই ধন্যবাদ